ഹൈ ബ്രാൻഡ്സ് മാസ്റ്റർ പീസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡൈനിങ് ഹാളുകളിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ടേബിളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഗ്ലാസ് വരുന്ന ടേബിൾ ഈ ഗ്ലാസ് വരുന്ന ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഗ്ലാസിന്മേൽ വരവിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഷീറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ബബിൾസ് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ബബിൾസ് വന്ന് വളരെയധികം വൃത്തികേടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പരിചയമുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് ഇത് എങ്ങനെ നിവർത്താമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുട്ടികളൊക്കെ പൊക്കി നോക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്സുകളൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും അറിയാത്തവർക്കായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ മറ്റു ചാനലായ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുക എന്ന ചാനൽ മാസ്റ്റർ പീസ് ലൈവ് ചെയ്യുക എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വിരിച്ച വിധിയാണ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന എയർ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗം വളരെ വൃത്തികേടായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതെന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഷാംപൂ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷാംപൂ ഞാനിവിടെ ഒരു രൂപയുടെ ഒരു ഷാംപൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള കത്തി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെ സ്കെയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ അടുക്കളയിലും ടേബിളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വൈപ്പറ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഷീറ്റ് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഷാമ്പു പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷാമ്പു ഇതിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം അത് തന്നെ ഓൾറെഡി ഇതിലുള്ള ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പിന്നെ അത് വാങ്ങുമ്പോൾ ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഷാമ്പു വെള്ളം ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ട് അത് എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന എവിടെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെളികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം സാധാരണ വിരിക്കും പോലെ തന്നെ വിരിച്ചാൽ മതി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് പതിക്ക ഈ വൈപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു അത ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വലിച്ചെടുക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വലിച്ച് വലിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോ കേട്ടോ ഇത്രയും ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം ഇനി ഇതേപോലെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താവുന്നതാണ് പക്ഷെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് ഉയർത്തി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആവും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാൽ സെന്റിമീറ്റർ വിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത
ഇതേപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ അറ്റങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയമാവും അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക കുട്ടികൾ കാണേ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പിന്നീട് ഉയർത്തി നോക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ കാണാതെ തന്നെ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നീട് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കാതെ എന്നാൽ ഈ ഒരു അറ്റത്ത് ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക കാരണം കൈ കൈ തട്ടി ഉയർന്ന് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇനി എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം സുഹൃത്തുക്കളെ നോക്കൂ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയും ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കവർ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും ഡൗട്ട് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് ഇതിൽ സൂമിങ് എത്രത്തോളം കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും നോക്കി പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഒരു ലൈനാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഇത്ര ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കവറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കണ്ട ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ് ചെറിയ ടിപ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയുന്നവരൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടിപ്സ് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമെന്നും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്നും കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക കാരണം നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൂടി ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ടിപ്സൊക്കെ ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളോട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള ടിപ്സുകൾ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വീഡിയോകൾ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി